بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته এক বোনের প্রশ্ন হচ্ছে মসজিদের সাথে আহলে হাদিস বা আসলাফিয়া ইত্যাদি এই ধরনের নাম যুক্ত করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কি জানাবেন যে না সম্পর্কে ইসলামের কোনো বিধান নেই কোনো মসজিদে আহলে হাদিস মসজিদ সালাফিয়া মসজিদ এটা লিখতে হবে ধরনের কোনো বিধান নেই যে সৌদ আরবে লাখ লাখ মসজিদ আছে কিন্তু কোনো মসজিদে আল মসজিদ সালাফিয়া আহলে হাদিস মসজিদ সালাফি মসজিদ এই ধরনের কোনো কথা লেখা নেই বরং এখানে যে সাহাবাই ক্রামদের নামে মসজিদগুলো নাম রাখা হয় আবু বকর মসজিদ ওমর মসজিদ ওমর আবনে খত্তাব মসজিদ আয়েশা মসজিদ জি বিভিন্ন সাহাবাই ক্রামদের নামে জি তবে বিশেষ করে মনে করেন আমরা আমাদের কলকাতাতেও দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি এবং আপনি যেমন বাংলাদেশের বা অন্য দেশের কথা বলছেন যে এই আহলে হাদিস মসজিদ লেখা কিংবা আসালাফিয়া মসজিদ লেখার পিছনে কিন্তু একটা ঘটনা আছে যেমন আমি বলি আমাদের এলাকায় কোন একটা মসজিদে কোন একটা বিদাতি মসজিদে কোন একটা হেল হাদিস একবার নামাজ পড়তে যাই আর সে তার অভ্যাস মতো জোরে আমিন বলে ফেলে এই জোরে আমিন বলার কারণে নামাজের শেষে পুরো মসজিদ তাকে দিয়ে ধোয়ানো হয়েছিল পুরো মসজিদটা তাকে দিয়ে ধোয়ানো হয়েছিল কারণটা হচ্ছে যে আমিন বলার কারণে পুরো মসজিদ অপবিত্র হয়ে গেছে সেই জন্য পুরো মসজিদটা পানি দিয়ে তাকে ধুতে বাধ্য করা হয়েছিল আচ্ছা বলেন যদি কোনো আহল হাদিস কোনো বিদাতি বা কোনো মাঝাবি মসজিদে নামাজ পড়তে যায় আর যদি সে জোরে আমির বলেই দেয় তাহলে কি মসজিদটা সত্যি অপবিত্র হয়ে যায় তাছাড়া মসজিদ ধোয়ানো ছাড়া কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাংলাদেশে আমরা অনেক ঘটনা শুনেছি যদি আমি বাংলাদেশের জীবনে কোনোদিন যাইনি কিন্তু অনেক ঘটনা শুনেছি যেহেতু আমার কারোবার হচ্ছে বাংলাদেশিদের সঙ্গে আমি যেখানে থাকি সেখানে বাংলাদেশিদের সঙ্গে আমাদের ওঠা বসা তো তাদের কাছ থেকে শুনেছি কোনো মসজিদ আমিন বললে নিষেধ করা হয় যে তুমি এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসবে না রফুল এদাইন করলে তাকে বিরক্ত করা হয় কটুক্তি করা হয় এই সমস্ত জিনিস যদি না হতো তাহলে কিন্তু কোনো আহল হাদিস মসজিদে আহল হাদিস মসজিদ কোনো সালাফি মসজিদে সালাফি মসজিদ এই শব্দগুলো লিখতো না কারণ এই লেখার পিছনে কিন্তু আমরাই তাদেরকে লিখতে বাধ্য করেছি আমরা যারা হানাফি মাজাবের কিংবা বিদাতি এক কথায় যারা আমরা আহল হাদিস শুনোই তারাই কিন্তু তাদের মসজিদে আহল হাদিসের মসজিদে আহল হাদিস লিখতে কিংবা সালাফি লিখতে আমরাই বাধ্য করেছি যাতে করে তারা স্বাভাবিক কথা আমি যদি আহলে হাদিস হই আমি যদি মনে করি রফুল এদাইন করি কিংবা জোরে আমিন বলার মানুষ হই তাহলে আর আমি যদি ওই সমস্ত মসজিদে নামাজ পড়তে সক্ষম না হই স্বাভাবিক কথা আমাদেরকে তো মসজিদ বানাতে হবে আমরা তো আর কি বলে আপনার মাঠাঘাটে যেখানে সেখানে নামাজ পড়ব না মসজিদ বানাতে পারে মসজিদ যখন বানাবো তখন এই জন্যই আমরা আহলে হাদিস বা লিখতে বাধ্য হই বা আসালাফি লিখতে বাধ্য হই যাতে করে এই ধরনের যারা লোক তারা যেন ওই মসজিদে না গিয়ে বা ওই মসজিদে না গিয়ে এই মসজিদে আসেন আর ওই মসজিদে গিয়ে যেন বিপদে না পড়েন যেন হয়তো না আমির বললে পুরো মসজিদ তাকে দিয়ে যেন ধুতে বাধ্য না করা হয় এই বিপদে যাতে না পড়ে আর এই বিপদে না পড়ার কারণে সে যেন আহল হাদিস মসজিদে সুস্থভাবে নামাজটা পড়তে পারে সেই জন্যেই মনে হয় আমার আহল হাদিস আর সালাফি লিখতে তারা বাধ্য হয় যাই হোক না কেন যদি যে দেশেরই কথা বলেন আপনি বাংলাদেশের কথা বলেন কিংবা যে কোনো দেশের কথা বলেন যদি সমস্ত মুসলমানেরা যে কোনো মসজিদে নামাজ পড়বে কিন্তু কোনো রকমের বাধা যদি না আসতো তাহলে আমার মনে হয় আহল হাদিস আর সালাফি এই মসজিদের নামকরণ করার কোনো দরকার ছিল না